first step enna panitta t oda value zero oda vida kammiya irukkum bodu n y of t kadikudun kandupidichitom next t oda value zero la irundhu two ku la consider panna appo n y of t kadikudun paakalam x of tau na plot panitta next h of t minus tau na shift pandra okay edukku t oda value zero la irundhu two ku edayil irukkira appo n varukku nu paakuren appo t ya na vandu inge consider pandra புரிஞ்சுதா இது அப்படியே நான் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் சைட் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஜீரோலேருந்து டூக்குள்ளே என்ன வேல்யூ வேணாலும் டீக்கு இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஓவர்லாப் இருக்கான்னு பாருங்கள் இருக்குது இந்த ஏரியா ஓவர்லாப் ஆகிருக்கா ஏன்னா இது எக்ஸ் ஆஃப் டவ் இது ஹெச் ஆஃப் டி மைனஸ் டவ் இந்த ஏரியா ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஓவர்லாப் இருக்குது இது ஓவர்லாப் ஆன சிக்னலை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் ஜீரோலேருந்து டி வரைக்கும் இதனோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஓகே இப்போ ஓவர்லாப் ஆகிருக்கு அதுக்கு நம்ம ஒய் ஆஃப் டி ஃபைன் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூக்கு என்ன ஒய் ஆஃப் டி வேல்யூம் ஃபைன் பண்ணணும் ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் டவ் ஹெச் ஆஃப் டி மைனஸ் டவ் இன்ட்டு டி டவ் ஸோ இங்கே இதனோட வேல்யூ என்னது ஒன் இன்டர்வல் என்னது ஜீரோ டு டி அப்போ இப்போ எப்படி எழுதலாம் ஃப்ரம் த இன்டர்வல் ஜீரோ டு டி இதனோட வேல்யூ ஒன் இன்ட்டு டி டவுன்னு எழுதலாமா இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது டவ் கிடைக்கும் டவ்வுக்கு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து டி கிடைக்கும் டீயோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது டி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் டூலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் இருக்கும்போது என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நான் எக்ஸ் ஆஃப் டவ் பிளாட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதை எங்கே ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த டீயோட வேல்யூ என்னவா கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் டூ டு த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அப்போ இந்த டீ எங்கே போகணும் இங்கே வரணும் ஓகே அப்போ டீ எனக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே ஓகே டூக்கும் த்ரீக்கும் இடையில் ஓகே அப்போ இங்கேருந்து பிளாட் பண்ணுறேன் டி மைனஸ் த்ரீ எனக்கு இங்கே கிடைக்குது ஸோ ஹெச் ஆஃப் டி மைனஸ் டவ்ங்கிறது இது தான் ஓகேவா ஹெச் ஆஃப் T மைனஸ் டவ் ஸோ இங்கே ஓவர்லாப் ஆகிருக்கிற ஏரியா இது இது தான் ஓகே இப்போ இதுக்கு ஒய் ஆஃப் டி ஃபைன் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே சிக்னல் என்னது ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் இதனோட வேல்யூ ஒன் ஓகே அப்போது ஸோ ஃபார் த இன்டர்வல் டூ டு த்ரீ ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இன்டர்கிரல் ஜீரோ டு டூ ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் தானே சிக்னல் இருக்குது அதனோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டி டவ் ஸோ இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் டவ் கிடைக்கும் ஃப்ரம் த லிமிட் ஜீரோ டு டூ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டூ ஓகே அப்போ தேர்ட் இன்டர்வலுக்கு ஒய் ஆஃப் டியோட வேல்யூ வந்து டூ கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ ஸ்பேஸ் இல்லாதனால இந்த ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து நான் எரேஸ் பண்ணிடுறேன் இதே ஸ்டெப் தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இது தெரிஞ்சிருச்சுல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இந்த நெகைன் டைம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் இந்த நெகைன் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இதே தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் நான் இதை எரேஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போது இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்டர்வலுக்கு நான் இன்னும் ரைட்டில் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறேன் அதாவது டூலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் டீயோட வேல்யூ பார்த்தோம் இப்போ எகெயின் த்ரீலேருந்து ஃபைவுக்கு இடையில் டீயோட வேல்யூ இருந்ததுன்னா என்ன சேஞ்சஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்டர்வல் என்ன கன்சிடர் பண்ண சொன்னால் டீயோட வேல்யூ த்ரீலேருந்து ஃபைவுக்குள்ளே இருக்கும்போது அதாவது த்ரீக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் என்ன சேஞ்சஸ்ன்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த டீயை இன்னுமே மூவ் பண்ணி த்ரீலேருந்து ஃபைவுக்குள்ளே என்ன சேஞ்சஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே எங்கே ஓவர்லாப் ஆகிருக்கு இது எக்ஸ் ஆஃப் டவ் சிக்னல் இது ஹெச் ஆஃப் டி மைனஸ் டவ் சிக்னல் ஸோ இங்கே எங்கே ஓவர்லாப் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல சரியா இப்போ இதுக்கு ஒய் ஆஃப் டி ஃபைன் பண்ணுங்கள் இன்டர்வல் த்ரீ டு ஃபைவ் ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் டி மைனஸ் த்ரீ டு டூ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டு டூ என்ன வேல்யூ ஒன் ஒன் இன்ட்டு டி டவ் ஸோ இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா டவ் கிடைக்கும் அப்பர் லிமிட் என்னது டூ லோயர் லிமிட் என்னது டி மைனஸ் த்ரீ ஸோ அப்போ டூ மைனஸ் டி மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஆன்சர் என்னது ஃபைவ் மைனஸ் டி நெக்ஸ்ட் இன்டர்வல் என்ன கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் டீயோட வேல்யூ ஃபைவை விட கிரேட்டராக இருக்கிறப்ப என்ன சேஞ்சஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்டர்வல் பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபைவை விட அதிகமாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் டீயோட வேல்யூ அதாவது இங்கேருந்து லெஃப்ட்லேருந்து நம்ம அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட
ஜீரோ டு டூ கடையில் டீயோட வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் டூ டு த்ரீ கன்சிடர் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டு ஃபைவ் கன்சிடர் பண்ணோம் இப்போ ஃபைவை விடவே அதிகமாக ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே டீயோட வேல்யூ ஃபைவை விட அதிகமாக கன்சிடர் பண்ணும்போது என்னாகுது இந்த சிக்னல் ஓவர்லாப் ஆகிட்டு அந்த சைடு மூவ் ஆயிடுது சரியா அப்போ என்னாகுது ஓவர்லாப்பிங் நடக்கல ஓகே ஸோ இங்கே ஃபார் த இன்டர்வல் டீயோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருக்கும்போது ஒய் ஆஃப் டி வேல்யூ என்னது ஜீரோ சிம்பிள் ஏன்னா ஓவர்லாப்பிங் இல்லை ஓவர்லாப்பிங் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துக்கு நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் இங்கே சிக்னல் ஓவர்லாப்பே ஆகலை அதனால் ஒய் ஆஃப் டியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஷிஃப்டிங் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எதனால் ஏன்னா டீயோட வேல்யூ ஃபைவை விட கிரேட்டராக அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நீங்கள் என்ன வேல்யூ டீக்கு கொடுத்தீங்கனாலும் ஒய் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஜீரோ தான் கிடைக்க போகுது அதாவது நீங்கள் ரைட் சைட் ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே வரும் நீ எகெயின் ஷிஃப்ட் பண்ண ஷிஃப்ட் பண்ணால் இதனோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிட்டே தான் போகும் ஓவர்லாப்பிங் நடக்க போகிறது கிடையாது ஸோ அதனால் ஒய் ஆஃப் டி வேல்யூ ஜீரோ தான் சரியா ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம எல்லா இன்டர்வல்ஸ்க்கும் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒய் ஆஃப் டி பிளாட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் என்னது டீயோட வேல்யூ ஜீரோ விட கம்மியாக இருக்கும்போது ஒய் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஜீரோ ஓகே செகண்ட் இன்டர்வல் டீயோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து டூ கடையில் இருக்கும்போது ஒய் ஆஃப் டியோட வேல்யூ வந்து டி அதான் எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் இன்டர்வல் டீயோட வேல்யூ டூ டு த்ரீ இருக்கும்போது ஒய் ஆஃப் டியோட வேல்யூ டூ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் இன்டர்வல் டீயோட வேல்யூ த்ரீலேருந்து ஃபைவுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஒய் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஃபைவ் மைனஸ் டி தென் ஃபைவை விட கிரேட்டராக இருக்கும்போது ஒய் ஆஃப் டியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஸோ இதுக்கு நம்ம இப்போ கிராஃப் பிளாட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டீயோட வேல்யூ ஜீரோ விட கம்மியாக இருக்கும்போது அதனோட வேல்யூ ஜீரோ தான் ஓகே இங்கே சிக்னலே இல்லை நெக்ஸ்ட்டு டீயோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் இருக்கும்போது ஒய் ஆஃப் டி எனது டி அதாவது டைம் வந்து ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இங்கேயும் ஒன் டைம் டூனா இங்கேயும் டூ சரியா அப்போ ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் டைம் ஆக்சிஸ் என்னவோ அதே தான் ஆம்பிளிடியூட்லேயும் பிளாட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு டூலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் டூலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் ஆம்பிளிடியூட் என்னது டூ ஓகேவா அது வரைக்கும் டூ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் ஃபைவ் மைனஸ் டி அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஏ ஃபோர்னு கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் ஓகே டிஏ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்னு கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஆம்பிடியூட வேல்யூ ஒன்னு கிடைக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஆம்பிடியூட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஆம்பிடியூட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கும் ஃபைனலாக டீயோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருக்கும்போது ஜீரோ தான் ஸோ இது தான் சிக்னல் ஸோ இங்கே இப்போ ஒரு சிக்னலை நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே வரீங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் நடக்குது சரியா இப்போ இந்த டெஃபினேஷன் பாருங்கள் புரியும் A convolution is an integral that expresses the amount of overlap of one function when it is shifted over another function. Okay, overlap of one function that is shifted over another function. If you look at the problem, I will ask you a question. I will ask you a simple question. So, graphical method, what problem is there? So, graphical method, what problem is there? So, graphical method, what problem is there? So, and one more thing, how do you choose the intervals? So, how do you choose the intervals? ஸோ எந்தெந்த இன்டர்வல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒய் ஆஃப் டி வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டீயை விட கம்மியாக இருக்கும்போது எல்லா இடத்துக்கும் எனக்கு ஒய் ஆஃப் டி ஜீரோ தான் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் எகெயின் நான் லெஃப்ட் சைட் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதில்லை நெக்ஸ்ட் ஜீரோ டு டூ பார்க்கும்போது டீயோட வேல்யூ என்ன கன்சிடர் பண்ணாலும் டீ தான் ஓகே இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கனாலும் அதுக்கு டீ தான் கிடைக்க போகுது எகெயின் டூ டு த்ரீல ஒரு சேஞ்ச் வருது அதை நீங்கள் காமிக்கணும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ டு ஃபைவ்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு சேஞ்சஸ் வருது அதுக்கு நீங்கள் ஒய் ஆஃப் டி ஃபைன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஃபைவை விட கிரேட்டராக இருக்கும்போது அங்கே ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியுது அங்கே நீங்கள் ஃபைன் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் இதே மாதிரி இன்டர்வல் எடுக்கணுங்கிறது இல்லை நமக்கு வேணுங்கிறது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எல்லா டி வேல்யூஸும் செக் பண்ணணும் ஸோ எந்த அந்த வேல்யூ டீ கொடுக்கும் போதெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கோ மேஜர் சேஞ்சஸ் வருதோ அதை மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணால் போதும் கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளமோட X of tau, H of T minus tau value வெச்ச நீங